আবহাওয়াটা জানি দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে অত্যধিক গরমে অসহনীয় হয়ে পড়ছে জীবনযাত্রা আবার শীতকালে মাত্রাধিক্য শীতে মারা যাচ্ছে গরিব বৃদ্ধ নিরীহ সব মানুষ হিমবাহের বরফ গলছে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চতা ডুবে যাচ্ছে বাংলাদেশ কিংবা মালদ্বীপের মতো নিচু ভূমির দেশগুলো হঠাৎ হঠাৎই সাইক্লোন বন্যা ঝড় কিংবা সিডোর আইলার মতো মহাদুর্যোগের প্রাণ হারাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে দুমুঠো অন্যের জন্য আকুতি করে যাচ্ছে লাখো নিরীহ মানুষ কাঁদছে মানুষ কাঁদছে পৃথিবী হ্যাঁ বন্ধুরা জলবায়ু পরিবর্তন আজ এক স্বীকৃত সত্য বাস্তব ঘটনা পুরো পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যই আজ হুমকির সম্মুখীন আর তাই এসব নিয়ে কথা বলতে রেডিও আমার বিশেষ আয়োজন পৃথিবীর কান্না বন্ধু আজ শুক্রবার তিন জুন দু হাজার এগারো বিশ জ্যৈষ্ঠ চোদ্দশো আঠারো এবং উনত্রিশ জমা দিউ সানি চোদ্দশো বত্রিশ স্টুডিওর ঘড়িতে সময় এখন এগারোটা বেজে ষোলো মিনিট আর আগামী পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই উপলক্ষে রেডিও আমার বিশেষ আয়োজন পৃথিবীর কান্না অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আর যে তৌহিদ আর বন্ধুরা আমি থাকবো বেলা বারোটা পর্যন্ত পুরোটা সময় কথা হবে পরিবেশ বিপর্যয় জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার রোধে আমাদের ভূমিকা নিয়ে এছাড়া আজ একটি বিশেষ জিনিস নিয়ে কথা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিভিন্ন প্রজেক্টগুলো নিয়ে এবং ইউথ এনগেজমেন্ট কিভাবে হতে পারে বা ক্লাইমেট চেঞ্জে আমরা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারি এগুলো নিয়ে আমরা সবাই কথা বলবো আর বন্ধুরা এসব কথায় আপনিও আলোচনা আমাদের সাথে অংশ নেবেন আর আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার সৈয়দ মাসুদ হোসেন হেড অফ কালচার ক্লাইমেট অ্যান্ড সিটিজেনশিপ ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আব্দুল আল রেজওয়ান নবীন ফাউন্ডার বাংলাদেশ ইউথ মুভমেন্ট ফর ক্লাইমেট মাসুদ ভাই প্রথমে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রেডিও মার স্টুডিওতে তা তোমাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর তারপর নবীন ভাই আপনাকেও আমি পেয়েছি আপনি যেহেতু ইউথ মুভমেন্ট নিয়ে অনেক কাজ করছেন তো আপনাকে রেডিও মার স্টুডিওতে আমন্ত্রণ হ্যাঁ তো তোমাকেও ধন্যবাদ আর আমরা সবাই জানি যে আজ আমরা আলোচনা করব যে আমাদের ইউথদের আসলে ভূমিকা কি হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় প্রবলেম এবং সারা পৃথিবীতে এটি একটি আমাদেরকে হুমকি সম্মুখীন করছে এবং যেহেতু আমাদেরকে যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে এই রোধ করতে জলবায়ু পরিবর্তনকে কারণ ভবিষ্যতে আমাদেরকেই কিন্তু সাফারার হতে হবে বা ভিকটিম হতে হবে তো আমরা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সবাই মিলে আর বন্ধুদেরকে আলোচনায় অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি বন্ধুরা আপনি কিন্তু আমাদের সাথে অংশ নিতে পারেন আমাদেরকে এস করুন টাইপ করতে হবে আর এ একটি গ্যাপ দিয়ে আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার কথাগুলো আপনার কমেন্ট বা আপনার প্রশ্ন এগুলো লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে টু থ্রি টু থ্রি এই নম্বরটিতে এছাড়া আপনি কিন্তু সরাসরি আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বরটি হলো নাইন আমি আবারও বলছি নাইন এইট নাইন থ্রি তো প্রথমে আমি যেটি বলবো যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে কি কি হচ্ছে আমরা সবাই জানি মাসুদ ভাই আমরা জানি যে আমাদের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বৈশ্বিক উষ্ণায়ের ফলে হিমবাহ গলে যাচ্ছে এবং যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তো বাংলাদেশকে টার্গেট করে ব্রিটিশ কাউন্সিল বিভিন্ন প্রজেক্ট চালিয়ে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্টে অনেকগুলো কাজ করছে এবং সোসাইটিতে অনেকগুলো কাজ করছে তা আমার প্রথম প্রশ্ন যে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশে কেন কাজ করতে উৎসাহিত হলো এবং তাদের কাজগুলো ধরন কি কি বা কি কি বিষয় নিয়ে তারা কাজ করছে ধন্যবাদ তোহিদ আসলে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর খানিকটা দিয়েছ যে আমরা আসলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কথাই যদি আমরা বলি যে বাংলাদেশ কিন্তু খুবই হাইলি ভার্নালেবল একটি কান্ট্রি তো সেখানে কাজ করার তো যৌক্তিকতা আছেই ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে আর আমাদের তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ আছে যেগুলো আমি একটু পরে বলবো আজকে আমি একটু ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু আজকের বিষয়টাই তো প্রোগ্রামের নামই আর্টস ক্রাই সো আমরা সেটার উপরেই বেশি জোর দিই যে কি করছি আসলে আমরা কিন্তু আমাদের পুরো ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজের একটা বড় অংশ জুড়ে কিন্তু ইউথদের এনগেজমেন্ট অর্থাৎ আমরা যুব সমাজের সাথে কাজ করি বেশি এবং আমাদের একটি ইয়া আছে একটা সুন্দর একটা শব্দ আছে আমরা বলি লোকালি এনগেজ অ্যান্ড গ্লোবালি কানেক্টেড অর্থাৎ আমরা যে দেশে থাকি সে দেশে সে দেশের সাথে কাজ করি এবং সেই দেশের সেই যুব সমাজ বা তরুণদেরকে আমরা বাইরের জগতের সাথে কানেকশন করি আর কি 
সো জলবায়ুর ক্ষেত্রে আমাদের তুমি যেমন বললে যে বাংলাদেশে যেহেতু বাংলাদেশ হাইলি রিস্ক একটা কান্ট্রি সেখানে বাংলাদেশে তো আমরা কাজ করছি এছাড়াও কিন্তু আমরা বাংলাদেশের বাইরেও মানে এটা বলতে গেলে এটা প্রায় সত্তরটা দেশে কিন্তু আমরা জলবায়ু নিয়ে কাজ করছি ব্রিটিশ কাউন্সিল সো এবং সেই জলবায়ু কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত কাজ করছি তরুণদের সাথে এবং তুমি জানো যে ক্লাইমেট জেনারেশন যে প্রজেক্টটা সেখানে আমরা প্রায় তিরিশ জন দু বছরে প্রায় তিরিশ জন ক্লাইমেট চ্যাম্পিয়ন যারা যাদেরকে আমরা বলি তাদের সাথে কাজ করেছি এবং আমরা দুজন আছে এখন এই হ্যাঁ আমি খুব খুবই ভালো লাগছে যে আমাদের চ্যাম্পিয়নরাই আজকে এই প্রোগ্রামটি চালাচ্ছে তো সেটা একটা বড় ব্যাপার আর নবীন বলতে পারবে যে সে কীভাবে তরুণদেরকে সংগঠিত করছে কিন্তু আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি কথা বলতে চাই যে আমরা কেন তরুণদের নিয়ে আগ্রহী হলাম কারণ আমরা মনে করি যে তরুণরাই কিন্তু আসলে পারে পরিবর্তন আনতে আর যেহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ এই জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব সেই প্রভাবটা কিন্তু তরুণদেরকেই আগামীতে বহন করতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে তো তাদেরকে কিন্তু যদি আমরা সেই ইয়েটা স্কিলটা দিই এই জলবায়ু পরিবর্তনের বিপক্ষে দাঁড়াবার এবং তাদেরকে তাদের কণ্ঠ জোরালো করার ব্যাপার আমরা যেটা বলি ভয়েস রেইজ করার যে ক্যাপাসিটিটা সেটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু দেখবে যে তারা কিন্তু ওই ইনফ্লুয়েন্স করছে আমাদের যারা পলিসি মেকিংয়ে আছেন যারা তোমার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছে তাদেরকে যারা যদি প্রভাবিত করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বড় একটা এবং তুমি জানো এবং তোমরা দুজনই জানো যে তোমরা কি করছো কিভাবে তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করছো বিদেশে নয় শুধু বিদেশেও সো এবং আমরা আমরা ঠিক আমাদের উদ্দেশ্যটা তাই যে তোমাদেরকে ওই ক্যাপাসিটিটা দেওয়া যাতে তোমার দেশে এবং বিদেশে একইভাবে বাংলাদেশের সমস্যাটা বলতে পারো তোমাদের স্টোরিটা আমরা যেটা বলি অর্থাৎ তোমাদের যে কাহিনিটা তোমাদের যে বিষয়টা তোমরা যেন দেশে এবং বিদেশে সেইভাবে বলতে পারো সেই ক্যাপাসিটিটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা ঠিক আছে এবং আমি জানি যে তোমরা দুজনই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দেশে গেছে এবং তোমরা বিভিন্নভাবে বড় বড় মানুষদের সাথে ইন্টারাক্ট করছো এবং বাংলাদেশের এই প্রসঙ্গগুলো তুলে আনছো এবং আমি খুব খুশি তোমরা যে শুধু মানে ইয়েতে না ভারবা দিনে তোমরা ইন্টারনেটে তোমরা ফেসবুকে ইউ আর ডুইং দ্য ক্যাম্পেইন হুইচ উই ওয়ান্ট এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার মাসুদ ভাই যে আমি যেহেতু গতবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে গিয়েছিলাম ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্সে কোপ সিক্সটিনে এবং ওখানে যে আমি যেটি দেখেছি ক্যানাডিয়ান ইউথ বা ইউএসএর ইউথরা ওরা কিন্তু অনেক বেশি সংখ্যা অনেক বেশি আসে এবং ওরা কিন্তু আরও বেশি ডেডিকেটেড এবং এন্থুসিয়াস্টিক এবং ওরা ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যত কিছু করতে চায় আমরাও কিন্তু অতটা কিছু কাজ করতে পারিনি তারপর আমি ওদের কয়েকজনের সাথে আমি যখন অনেক ভালো ফ্রেন্ডশিপ হলো ওদের সাথে কথা বললাম তো তখন একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আজকে তুমি ক্লাইমেট চেঞ্জে কম্প্যাট করার জন্য এত কাজ করছো তোমার পলিসি মেকারদের সাথে এত তর্ক করছো কিন্তু দশ বছর পর যখন তুমি মিনিস্টার হবে আমি যখন মিনিস্টার হবো তখন তুমি কি রেটিফাই করবে তখন কি লিগালি বাইন্ডিং অ্যাগ্রিমেন্টটা তুমি রাজি হবে তখন কিন্তু তার কোনো উত্তর ছিল না তখন কিন্তু সে নিশ্চুপ তার মানে এটা বুঝতে হবে যে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো তারা কিন্তু তাদের ইউথদেরকে এখন থেকেই তার কিন্তু ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করে দশ বছর পরে নেগোসিয়েশনে তারা যাতে অনেক বেশি ভালো করতে পারে এবং আমাদেরকে তারা যাতে টপকিয়ে যেতে পারে তার জন্য তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে এখন থেকে কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র দেশগুলো এবং যারা আমরা বেশি সবচেয়ে বেশি ভিকটিম আমরা কিন্তু সেই তুলনায় কিছুই করছি না আমার মনে হয় যে এটা তো আমরা আসলে খুব খুব জোরালোভাবে করছি এবং তুমি জানো যে আমাদের এই যে নেগোসিয়েশনের যে ইএনএফসিসির যে কনফারেন্সে যাচ্ছে এখন এখন কিন্তু আমাদের তরুণরাও যাচ্ছে এবং আমাদের সরকারি ইয়েতেও তরুণরা যাচ্ছে তাই না হ্যাঁ এবং আমরা আমরা মনে করছি যে আমাদের এই তরুণরা কিন্তু শুরু করে দিয়েছে এবং আমরা একটি ইতিবাচক ইয়ে দেখতে পাচ্ছি যে তরুণদের মধ্যে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা তুমি যেটা বললে যে আমরা ওইভাবে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধিটাও কিন্তু অ্যাওয়ারনেস রেইজিং তো ইসে বিগ বিগ থিং এবং আমার মনে হয় নবীন বলতে পারবে ভালো কীভাবে সে তরুণদের মাঝে অ্যাওয়ারনেসটা কারণ তার প্রজেক্টটাই অ্যাওয়ারনেস না আমাকে যদি একটু বলতে হয় আসলে যখন আমার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষের সাথে কাজ করা শুরু করি তখন বাংলাদেশে সেইভাবে তরুণদের সম্পৃক্ততা ছিল না আর আমরাও মানে ফিল করছিলাম যে কেউ যদি এগিয়ে আসতো তরুণদেরকে নিয়ে কাজ করতে তাহলে আমরাও খুব ভালো করে কাজ করতে পারতাম ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ধন্যবাদ যে প্রথম তরুণদেরকে সংগঠিত করে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছু একটা কাজ করছে মূলত আমি একবার নেপালে গিয়েছিলাম একটা সাউথ এশিয়ান ইউথ কনফারেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জে অংশ নিতে সেখানে গিয়ে দেখলাম যে ভারত কিংবা নেপালের তরুণরা এই বিষয়টি নিয়ে যেভাবে কাজ করছে তাদের দেশ নিয়ে তারা যেভাবে চিন্তা করছে সেখানে বাংলাদেশের তরুণদের প্রতিনিধি তো আসলে ওভাবে নেই তো সেখান থেকে কাজ শুরু করে এবং পরবর্তীতে দেখলাম যে
সে কিন্তু নিজ উদ্যোগে অনেকটুকু এগিয়ে আসে এবং নিজ উদ্যোগে তার সে ফান্ড ম্যানেজ করে এই ধরনের কনফারেন্স গুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পাশাপাশি তারা শুধু কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করে না দেশে তাদের যে তরুণরা আছে তাদেরকেও সংগঠিত করে জলবায়ু পরিবর্তন পরিবর্তন বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য যেটি আমাদের এখানেও আমরা করতে পারি মানে আমরা যে যার অবস্থানে থেকে যে যেখানে আছে সেখান থেকে এই বিষয়টি কিনে চিন্তা করতে পারি এবং আমাদের কাজটুকু করতে পারি আমরা আমাদের একজন বন্ধু ফোনে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কে বলছেন হ্যালো জি আপনার প্রশ্নটি করুন फुटो कर दिखे पृथ्वी जो वायुमंडल एक ओजन स्तर रही है से क्षतिग्रस्त कर क्षतिग्रस्त हार फिर पृथ्वी तापम्रा दिन दिन बृद्धि पा कारण सूर्य आलोक रश्मि আলট্রাভায়োলেট রে বা অতি বেগুনি রশি এগুলো পৃথিবীর ভেতর প্রবেশ করছে আর এছাড়া আরও যেগুলো গ্রিন হাউস গ্যাসেস রয়েছে মিথেন রয়েছে তারপর আরও অনেকগুলো গ্রিন হাউস যেগুলো গ্যাস রয়েছে সেই গ্যাসগুলো মিথেন ইথেন এই গ্যাসগুলো কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আরেকটি স্তরকে অনেক বেশি পুরো করে দিচ্ছে যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে হিমবাহের যে হিমালয়ের যে বরফ রয়েছে অ্যান্টার্কটিকায় যে বরফ রয়েছে এই বরফগুলো দিন দিন গলে যাচ্ছে আর বরফ গলার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সমুদ্র পৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে আমাদের মতো যেই দেশগুলো রয়েছে নিচু ভূমির দেশগুলো রয়েছে এগুলো আস্তে আস্তে পানির নিচে ডুবে যাবে আর তাছাড়া সমুদ্র পৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে আমাদের যে কোস্টাল এরিয়া ডিস্ট্রিক্টগুলো রয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে তাছাড়া ঘূর্ণিঝড় বন্যা খরা এগুলো প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তো আসলে জলবায়ু পরিবর্তনটি অনেক দিন আগে থেকেই ঘটছে কারণ আমাদের এই কার্বন নিঃসরণ হার যদি আমরা কমাতে না পারি তাহলে আমরা এই বৈশ্বিক উষ্ণতাকে কমাতে পারবো না আর গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে বা বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে বন ধ্বংস করা হচ্ছে এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করছে তো আমাদের সবার উচিত এগুলো বিরুদ্ধে কাজ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে রোধ করা মানে জলবায়ু পরিবর্তনে আসলে বৈশ্বিক যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের মানুষের আসলে ভূমিকা খুবই কম মানে অন্যান্য যে দেশগুলো রয়েছে উন্নত দেশগুলো রয়েছে আমেরিকা কিংবা কানাডা কিংবা চায় চায়না কিংবা ইন্ডিয়া তাদের ভূমিকাটুকু অনেক বেশি কিন্তু এর মানে এ না যে আমাদের আসলে কিছু করার নেই আমরাও কিছু করতে পারি আমরা যেমন আমরা বলি যে এখন আমাদের যে শক্তি আছে যে এনার্জি আছে সেটি যদি আমরা সংরক্ষণ করতে পারি আমরা যেমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে কাজগুলো আমরা করতে পারি সেটি হচ্ছে যেমন প্রয়োজন না হলে আমরা যেন ইলেকট্রিসিটি না জ্বালিয়ে রাখি গ্যাসের চুলা যেন না জ্বালিয়ে রাখি একটা সময় ছিল যে মানুষজন বলতো যে গ্যাসের চুলা বন্ধ করুন প্রয়োজন না হলে সেটি শুধুমাত্র গ্যাস সংরক্ষণ করবে তা কিন্তু না মানে জলবায়ু পরিবর্তন রোধেও কিন্তু তার একটি ভূমিকা আছে তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে আমরা সেই কাজগুলো করতে পারি গাছ লাগাতে পারি হ্যাঁ আমার মনে হয় যে মানে জাস্ট ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে আমরা ব্যক্তিগত কিভাবে মানে তুমি তো বললেই যে লাইট কম জ্বালানো যেন আমরা যত এনার্জি কম খরচ করব তত বেশি আমাদের ফসল ফুয়েল गाड़ी व्यवहार ना कर जलवायु बान्धव जान बहन जेखने गाड़ी दरकार नहीं गलम ना गाड़ी नहीं गलम ना हेटे गो सबकि मन करता जलवायुपर्तनेजिकल जलवायु 
খুব আগে থেকেই হতো বন্যা খুব আগে থেকেই হতো কিন্তু যেটি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন করার কারণে সেটি হওয়ার কারণে সেটি হচ্ছে এটির প্রকোপটি বেড়ে যাচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাচ্ছে আগে যে সাইক্লোনের 3 নাম্বার বা 5 নাম্বার সিগন্যাল আসে যে সময়টুকু নিতে এখন দেখা যায় একটা মাসে চাপ চাপ থেকে পাঁচবার আমরা মানে সাইক্লোনের মানে 3 নাম্বার 4 নাম্বার সিগন্যাল দেখতে পাই তো জলবায়ু পরিবর্তন সেই মাত্রাগুলোকে খুব বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছে আচ্ছা মাসুদ ভাই আপনার জন্য একটা প্রশ্ন এসেছে মারুফ লিখেছে ঢাকা থেকে যে ইজ ব্রিটিশ কাউন্সিল ডুইং এনিথিং ফর সেভিং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যান্ড সুন্দরবন আই থিঙ্ক ইটস অ্যানাদার এরিয়া দ্যাট এফেক্টেড ব্যাটারি বাই দিস ক্লাইমেট চেঞ্জ আমরা আসলে এটা মনে হয় যে কনজারভেশনের একটা হ্যাঁ ফরেস্ট কনজারভেশনের আমরা তো আসলে কনজারভেশনে কোনো এখন পর্যন্ত কোনো কাজ নেই এখানে আমাদের অন্য অর্গানাইজেশন আছে যারা কাজ করে না কিন্তু মাসুদ ভাই আমাদের ক্লাইমেট চ্যাম্পিয়ন গত বছরে ক্লাইমেট চ্যাম্পিয়ন একজন ছিলেন যার প্রজেক্টে ছিলেন হচ্ছে যে ইকো ট্যুরিজম অর্থাৎ আমরা যখন বেড়াতে যাই সেখানে যদি আমরা পরিবেশের দিকে খেয়াল রাখি তাহলেও কিন্তু আমরা অনেকটুকু পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে পারি এবং ওনার প্রজেক্টে ছিল এরিয়া ছিল কিন্তু সুন্দরবনে তো সেই ক্ষেত্রে বোধ হয় সরাসরি না হলেও না হলেও না হলো ধারণা দেওয়ার জন্য বলি আর কি আসলে আমরা তো আসলে অনেকগুলো প্রজেক্ট 